vamos con lo que anunciábamos de Cajamarca. Imágenes de verdad que preocupan porque son eh, estudiantes eh, en estas condiciones, ¿verdad? De, tienen que sacar las carpetas y todo en los exteriores porque eh, finalmente la infraestructura está en pésimas condiciones. Vamos a ir hasta Cajamarca, aquí está en la zona. Nuestra compañera Magali Chávez que se encuentra justamente con los docentes de este centro educativo que también están protestando por esta situación. Cuéntanos, eh, Magali. Muy buenos días, compañeros. Sí, efectivamente, estamos desde la Plaza de Armas de Cajamarca. Tercer día consecutivo y los alumnos continúan en plena Plaza de Armas recibiendo sus clases. Sabemos que la institución educativa hermano Victorino de Valle de Cochea está realmente destrozada. ¿Por qué? Por la mala gestión de las autoridades. Y justamente pues estamos nuevamente en sol, en lluvia. Hoy por la mañana ha llovido fuertemente. Sabemos que en Cajamarca cae bastante lluvia y ha llovido. Y aquí estamos justamente con la docente y todos los alumnos. Hola. Hola. Buenos días, sus declaraciones. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Cristina Brión Ciaco. En esta unidad, asumiendo la dirección, soy jefe de la unidad académica de legislación superior pedagógico, hermano Víctor Lino de Lorco y Coechea de la ciudad de Cajamarca. Realmente estamos todos muy preocupados. Eh, venimos aquí de dudas. Todos los docentes, todos los administrativos, estudiantes en general de la dirección, que se incorporaban. Ya respeto los honores con los clientes a nuestras autoridades. Magali, vamos a tratar de mejorar el audio, pero aquí tenemos información de que este problema se habría originado hace más de un año cuando el gobierno regional de Cajamarca inicia la remodelación de este emblemático Instituto, ¿no? Instituto Superior Pedagógico, hermano Victorino Elor Goicochea, pero la empresa que se había encargado de hacer esta remodelación, que ganó la licitación, destruyó parte de la infraestructura y lo dejó así. Es decir, eh, no se continuó con la obra, se argumentó que el expediente técnico había estado mal elaborado por parte de la gestión eh, anterior. Y los perjudicados ahora son los alumnos que de alguna manera están tomando activa participación en esta protesta porque ellos mismos son los que sacan sus carpetas a la calle. Ahora, esta no es una situación, por supuesto, que sea la más adecuada para ellos. Están expuestos a todo. ¿Qué han dicho las autoridades de educación sobre esta situación? ¿Qué solución se les va a dar? momento, eh, compañeros, sí, justamente una, ya se ha reunido el director de la institución educativa y no, justamente para Lima, para medir eh, así su pedido, ¿no? de que esta institución sea remodelada, así que nada más, esto que estamos pidiendo, viene de la gestión anterior, ¿no? Entonces, eh, pedimos nuevamente a la ministra de Ah, Magali. Bien, Magali. Ha quedado clara la situación. Sí. Esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible. Ni un minuto más pueden pasar estos muchachos en, en, en la calle. Ellos tienen que estar en su centro educativo para recibir en condiciones adecuadas sus clases. Bien, eh, regresamos a Lima gracias a Magali. 9 con 6 de la mañana.